ఒక వ్యక్తి తన ఎనర్జీ లెవెల్కి అనుగుణంగా అడగటం తెలుసుకుంటాడు ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటే హై గోల్స్ ఎంచుకుంటాడు తక్కువ ఎనర్జీ ఉండే వ్యక్తి అల్పమైన లక్ష్యాలు ఎంచుకుంటాడు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వెయ్యి రూపాయలు లక్ష్యం అనుకుంటాడు ఇంకో వ్యక్తి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంటాడు అతను వన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఎంచుకుంటాడు ఒక మిలియన్ డాలర్ అంటే మన ఎనర్జీ పెరిగే కొద్దీ మనలో అడిగే క్వాలిటీ పెరుగుతుంది ఆ క్వాలిటీ క్వాలిటీకి అనుగుణంగా మనం ఆ లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుంటాం అంటే క్వాలిటీ గోల్స్ అని మనం ఎంతవరకు అడుగుతామో అంతవరకు ఇన్నర్ వరల్డ్ ఇచ్చేస్తుంది వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ ఇట్ యూ విల్ బీ గివన్ ఆస్క్ అండ్ ఇట్ షెల్ బీ గివన్ అని దాన్నే జీసస్ క్రైస్తు బుద్ధుడు శ్రీకృష్ణ ఆయా గ్రంథాల్లో మత గ్రంథాల్లో చెప్పడం జరిగింది అంటే జీసస్ ఏమంటాడు వెన్ ఏ వాట్ థింగ్ సో ఎవర్ ఏ డిజైర్ వెన్ ఏ ప్రే బిలీవ్ దట్ ఏ రిసీవ్ దెమ్ అండ్ ఏ షెల్ హ్యావ్ దెమ్ అని మీరు ఏదైతే నిర్ణయించుకొని అడగాలనుకుంటారో ఆ అడగడాన్ని ప్రార్థన ద్వారా మీరు అడిగితే దాన్ని ఇప్పటికే పొంది ఉన్నట్లు మీరు నమ్మినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా మీకు ఇవ్వబడుతుంది అని జీసస్ క్రైస్ చెప్తాడు దాన్నే శ్రీకృష్ణ తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ శ్లోకంలో ఏమని చెప్తాడంటే అనన్య చింత ఎంతో మాం ఏ జన పరిపాసతే తేషం నిత్యాభియుక్తం యోగక్షేమం వహామ్యహం అని మాం మాం అంటే ఇన్నర్ వాళ్ళు అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారు మాం అంటే నేను శ్రీకృష్ణుడు నేను శ్రీకృష్ణుడు ఎక్కడుంటాడు మన అంతరంగ ప్రపంచంలో చైతన్య రూపంలో మన ఆత్మశక్తిలో ఉంటాడు మాం అంటే నన్ను నేను నువ్వు ఏమీ చింతించవద్దు సంపూర్ణంగా మనస్ఫూర్తిగా నీ యొక్క లక్ష్యాన్ని సంకల్పాన్ని నాకు అప్పచెప్పినట్లయితే దాన్ని నెరవేర్చి నెరవేర్చి నీ జీవితంలో ప్రవేశపెట్టి నీ యోగక్షేమాలను నేను చూసుకుంటాను అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తారు రెండింటి అర్థం ఒకటి రెండు అర్థం ఒకటే అంటే యూ విల్ రిసీవ్ యూ విల్ రిసీవ్ టు ద ఎక్స్టెన్స్ ఆఫ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో దాన్ని పొందుతారు ఇప్పుడు ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్లు ఒక వ్యక్తి డైవర్స్ పొందాడు ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ తన భార్యతో కలుసుకోవాలనుకున్నాడు దాన్ని విశ్వసించారు విజువలైజేషన్ ప్లస్ ఫీలింగ్స్ ద్వారా తన ఇన్నర్ వరల్డ్కి తెలియజేశాడు తెలియజేసినప్పుడు ఇన్నర్ వరల్డ్ లేదా గాడ్ ఇన్సైడ్ యూ ఆర్ గాడ్ ద స్టఫ్ దైవ పదార్థం ఏం చేసింది అతను ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడో దాన్ని ఇచ్చేసింది ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది అంటే నాకు ఇంతవరకు కావాలి ఇంత సంపద కావాలి ఇంత ఆదాయం కావాలి ఇంత ఆస్తి కావాలి ఈ ప్రొఫెషన్లో నేను రాణించాలి ఈ లక్ష్యం నాకు నెరవేరాలి ఈ ఈ సమస్య నాకు నెర పరిష్కారం అవ్వాలి ఈ ప్రాబ్లం పూర్తిగా సాల్వ్ అయిపోవాలి ఇట్లా ఏ లక్ష్యం ఎంచుకుంటే దాని ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే అది ఏ విధంగా నెరవేరాలి అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ ద అవుట్ అవుట్పుట్ అనేది చూడాలి ద ఎండ్ రిజల్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ద ఎండ్ రిజల్ట్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ తుది ఫలితాన్ని మాత్రమే విజువలైజేషన్ అండ్ ఫీల్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ తుది ఫలితాన్ని మాత్రమే విజువలైజేషన్ చేస్తూ ఫీల్ అవ్వండి విత్ ఆల్ ఫైవ్ సెన్సెస్ యాజ్ దో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్ యాజ్ దో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్ తుది ఫలితం అనేది ఇన్నర్ వరల్డ్లో జరిగిపోయింది అనేటువంటి ధీమాతో మనం ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్తో విజువలైజేషన్ ప్లస్ ఫీలింగ్స్ ఇది ఎలా ఉండాలి విజువలైజేషన్ అంటే ఊహాశక్తి లేదా భావనాశక్తి అంటారు 
ఊహాశక్తి భావనాశక్తి ఊహాశక్తి లేదా భావనాశక్తి తర్వాత ఫీలింగ్స్ ఈ భావోద్వేగాలు ఉన్నాయి భావోద్వేగాలు ఫీలింగ్స్ అంటాం ఈ రెండింటితో మనం ది ఎండ్ రిజల్ట్ని మనం విజువలైజ్ చేసినట్లయితే అది మన జీవితంలో ఒక భౌతిక వస్తువుగా ఒక భౌతిక సంఘటనగా ప్రత్యక్షమవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ యువర్ గోల్స్ లక్ష్య సాధన ఇప్పుడు ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు గాంధీ మహాత్ముడు ఉదాహరణ తీసుకోండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లోపల భారతదేశాన్ని స్వాతంత్రం తెచ్చి పెడతాను అని ఒక సంకల్పం పెట్టుకుంటాడు ఆ డెడ్ లైన్ డేట్ ఇచ్చాడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ డెడ్ లైన్ ఆ మాదిరిగానే మనం కూడా ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టాలి ఆ డెడ్ లైన్ పెట్టుకునేటప్పుడు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ దాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇన్నర్ మెకానిజం అంతా యాక్టివేట్ చేస్తుంది యాక్టివేట్ చేసి ఆ ఇన్నర్ మెకానిజంలో విద్యుత్ అయస్కాంత ప్లస్ జీవ రసాయనిక చర్యలన్నీ జరిగి ఆ ఫలితం నెరవేరేటేటట్లుగా అక్కడ ఆల్ మెకానిజమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత బ్రెయిన్ అనే పరికరం ద్వారా ఈ మెదడు అనేటువంటి అవయవం ద్వారా బాహ్య ప్రపంచంలోకి అది మేనిఫెస్టేషన్ అంటే వాస్తవ రూపం చెందేట్లుగా విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాల రూపంలో అక్కడ బయటికి వెలువడతాయి అప్పుడు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వైర్ ఐన్స్టైన్ సాఫేచ్చిత సిద్ధాంతం ప్రకారము ఈ ఎనర్జీ విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ ద్రవ్యరాశి ఈ మాసుతో మమేకమయ్యి అది భౌతిక సంఘటనగా మనకు రూపం దాలుస్తుంది గాంధీ మహాత్ముడు చేసింది అదే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్కి భారతదేశాన్ని స్వాతంత్రం తెచ్చి పెట్టాలి అనేటువంటి సంకల్పం ఆ సంకల్పంతో అది నెరవేరే విధంగా ఈ ప్రకృతి పంచభూతాలు ఈ విశ్వం అన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఇక్కడ మన పాత్ర ఏమి ఉండదు లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని ఇన్నర్ వరల్డ్కి అప్పచెప్పటం ఈ సెలెక్టివ్ గోల్ అండ్ సరెండర్ టు ది ఇన్నర్ వరల్డ్ అంత మాత్రమే మనం చేయవలసింది 